আজকে আমরা কত দিকে কত কারিগর গল্পটির আরও কিছু শব্দার্থ টিকা এই ভিডিওতে দেখে নেব এবং শিখে নেব প্রথমে যে শব্দটি রয়েছে সেটা হচ্ছে চাঁদ সওদাগর শব্দটির অর্থ হচ্ছে বাংলা লোককাহিনীর একজন নায়ক অর্থাৎ চাঁদ সওদাগর হচ্ছেন বাংলার লোককাহিনীর একজন নায়ক রবীন্দ্রনাথ আমরা সকলেই নামটির সাথে অনেক বেশি পরিচিত বিশ্ববিখ্যাত বাঙালি সাহিত্যিক এখানে মাটি তৈরি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিকৃতি বোঝানো হয়েছে লালন ফকির বিখ্যাত মরমে মরমী সঙ্গীত সাধক অর্থাৎ লালন ফকির সাথে আমরা পরিচিত অনেক বেশি বিখ্যাত মরমে সঙ্গীত সাধক লালন ফকিরের মাটির তৈরি প্রতিকৃতি বোঝানো হয়েছে এখানে বঙ্গবন্ধু জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মৌলানা ভাসানী বাংলাদেশের বিখ্যাত রাজনীতিবিদ ও কৃষক নেতা অর্থাৎ আমরা কিন্তু মৌলানা ভাসানীর সাথে অনেক বেশি পরিচিত তিনি বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত রাজনীতিবিদ এবং কৃষক নেতা মৌলানা ভাসানীর মাটির তৈরি প্রতিকৃতি বোঝানো হয়েছে এখানে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শব্দটির অর্থ মিহি সরু হালকা বন্ধুরা এই তিনটি শব্দই কিন্তু সূক্ষ্ম শব্দটির অর্থ আমাদের কিন্তু এই তিনটি শব্দই মনে রাখতে হবে কারণ পরীক্ষায় তোমাদের যে কোনো একটি আসতে পারে এবং বলতে পারে এটি আসলে সূক্ষ্ম শব্দের অর্থ অর্থ কি না তারপরে দেখো বাদ বাতিল হয়ে যায় শব্দটির অর্থ নষ্ট হওয়ায় বাদ বাদ যায় বা বাতিল হয় তারপরে দেখো জয়নুল আবিদিন আমরা তার নামের সাথে অনেক বেশি পরিচিত তিনি বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী আর্টের কাম শব্দটির অর্থ কারু ও চারুকলার কাজ অর্থাৎ আর্টের কাম মানে হচ্ছে কারু ও চারুকলার কাজ ছবি আঁকা ও লোকশিল্প তৈরির কাজকেও আমরা বলে থাকি আর্টের কাম এরপরে দেখো সর্বশেষ যে শব্দটি রয়েছে সেটি হচ্ছে আর্টিস্ট আর্টিস্ট শব্দটির অর্থ শিল্পী চিত্র শিল্পী বা কারুশিল্পী তাহলে বন্ধুরা আমরা কিন্তু অনেকগুলো শব্দার্থ টিকা জেনে নিলাম কোনো প্রশ্ন থাকলে আমাদেরকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে জানাতে পারো এবং গল্পটি যদি তোমরা ভালোভাবে বুঝতে চাও তাহলে কিন্তু ভিডিওগুলো আবার দেখে আসতে পারো তাহলে খুব সহজেই তোমরা বুঝতে পারবে এবং পরীক্ষা খুব সহজেই উত্তর দিতে পারবে প্রশ্নগুলো ধন্যবাদ বন্ধুরা